No caso do, do, da sua banda, da Rap Fit, vocês têm quantos anos de palco já? Desde 2008. 2008. É, que tipo de... Quem são os, os compositores que vocês mais tocam? Quem é o compositor que fez sua cabeça? Uhum. Olha, assim, nesses anos todos, a gente passeou bastante. Então, a gente faz, começou fazendo muita coisa do Duke Ellington, da Ella Fitzgerald. E aí a gente foi passeando, aí começando por um pouquinho de Frank Sinatra. É, e, e, então, assim, hoje, depois de... Desde 2008, nós estamos aí com 14, 14 anos. anos de banda. Depois de 14 anos, assim, você olha para trás, você vê a quantidade do seu repertório de músicas que você fez. E também, como nós tivemos algumas, algumas trocas, sobretudo das, das cantoras, né? primeiro foi a Xon, depois a Fernanda, hoje é a Thaís. Então, cada uma pôs o seu, o seu estilo. Então, a gente foi colocando outras músicas. Hoje, por exemplo, a gente faz algumas do Steve Wonder, que são, é. são lindas e que a Thaís canta muito bem. Mas Steve Wonder faz jazz? É o soul, né? A gente, soul. a gente faz um pouco de soul também. A gente passeia ali também. É, uhum. é, ele, é, ela, ele, a Nina Simone também a gente faz ah, é. É, alguma coisa. Então, a gente põe um pouquinho também tenta fazer a gente tenta ser o mais eclético possível dentro de um de um, um de estilo uhum. pequeno vamos dizer assim Marcelo quem são as atrações que vocês trouxeram dessa vez para essa edição do, do I Love Jazz bom a gente tem algumas bandas, duas bandas de, de São Paulo que vão tocar o jazz tradicionalzão mesmo que a gente Quais chama são? de Dixieland né que é a Fizz Jazz e a Jazz Band Ball são é, bandas Formados por brasileiros. Brasileiros, são uhum. paulistas, é, são assim, muito boas, tocam aquele jazz tradicionalzão mesmo, que a gente chama de Dixieland, que é aquele, né, bem tradicional. Nós temos aqui de, de Minas, nós temos nós, né, o Rap Fit, temos o Cristiano Caldas, ah, que é um craque do piano, é. né, toca com todo mundo. E ele toca vai com... tocar jazz? Eu, o Cristiano gente... é um jazzista de primeira. Porque a gente tem a... a, 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 a... Referência do Cristiano tocando com o Beto, isso, com o Milton, exato. com todo mundo, que ele toca com todo mundo, ele isso. é engenheiro, ele tem estúdio. Tudo. Ele faz tudo, né? né? Ele, ele, ele começou com 12 anos de idade a tocar, uhum. e, profissionalmente, 12 anos de idade, tocando em baile. Então, assim, ele tocou com todo mundo, né? O Balona adora ele, o Milton adora ele, o uhum. Beto, todo mundo adora é. ele, porque ele é muito bom. E toca jazz, assim, É, que legal, primeira. então... É uma forma dele botar esse lado jazz dele Isso. pessoal, né? Da, uhum. da, 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 e da... ele vai fazer um, um, uma coisa mais temática para os anos 20. Ah, que legal. Então, não só jazz, vai ter jazz, uhum. anos, muito jazz dos anos 20, mas vai ter um pouquinho de choro também, ah. acho que vai ter um tango também. Que, que diálogo também, tudo, bacana. Muito, vai ser muito legal esse show. Da, mais ou menos na, na mesma onda, só que diferente, vai o Juarez, Juarez também Juarez fazer. Moreira. Juarez, que é outro craque, é. um gênio do violão, né? É. E ele vai fazer também alguma coisa da década de 20, aí ele vai pôr uma música francesa, vai pôr uma, um, o jazz, e o, o Juarez também é louco com jazz, toca jazz né? fantástico, né? Então isso vai ser muito legal. E os internacionais, nós temos o, o, o Dave Mackenzie, que é um saxofonista nossa, é, é, é um monstro, é um monstro do, no saxofone. Ele é de onde? Dos ele, Estados Unidos? Dos Estados Unidos. Ele mora na Flórida hoje. Uhum. É, é, acho que ele é da Geórgia, mas mora na Flórida. E assim, um, um craque. É, temos o, o, a Heather. É, é, e a Heather Thor, já veio voltou, aqui, né? Outro, do xilofone. Do xilofone, fez muito sucesso. Aí o pessoal pedindo, ah, ela tem que voltar. Então vamos, vamos trazê-la de novo. Vai ser muito legal. Como chama o grupo dela? Vivacity. Vivacity. É. E, e tem, esse ano vai ter uma novidade, que é o Rick Ricard. O Rick é o seguinte, ele é diretor do Museu do Louis Armstrong, em Nova York, no Queens, em Nova York. Uhum. Que é um museu maravilhoso, assim, que era a casa do Armstrong, que ele morou quase que a vida toda, desde que ele mudou para Nova York. E, e, assim, é um historiador, ele é autor de, de livros, ganhou o melhor livro, sempre falando sobre jazz, falando sobre Armstrong. E a, esse ano ele ganhou o Grammy, com, com as notas do, do, do álbum do Louis Armstrong que ele fez. Ele foi o ganhador do Grammy desse ano. Então, e ele é pianista, uhum. um excelente pianista de jazz, conhece muito. E assim, eu tenho conversado muito com ele, ele está super animado assim, é. de vir para o Brasil, é a primeira vez Primeira dele. vez que é, ele vem para o Brasil. É, então ele está assim, super, super animado, tenho, tenho conversado muito com ele. Esse vai ser muito legal. 
E aí ele, como ele gosta muito de, de, de dar palestra e tudo, ele vai fazer uma palestra na sexta-feira lá no conservatório da UFMG, entrada Sim. gratuita. Na ali Avenida na Afonso, Afonso Pena. Isso, na Afonso Pena, às 7 horas da noite. 19 horas, o conservatório fica na frente do Palácio das Artes. Exatamente. Não precisa nem de dar o número. Exatamente. Porque, né, é lá é aquele prédio lindo, né? Lindo. Prédio lindo. Que bacana. Então, ele vai fazer uma palestra sobre o jazz ou sobre o Armstrong? Sobre a, como o Louis Armstrong mudou a música na década de 20. É. Que ele é que foi o cara que realmente mudou, né? Mudou tudo. Então é muito interessante a palestra dele, e eu já vi alguma coisa então, nesse sentido. Já dá uma palhinha aqui, mudou como? O que, é que ele fez que ele mudou? Se explica ah, pra gente. A, 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 por exemplo, mudou muita coisa, mas por exemplo, no modo de cantar, as pessoas cantavam extremamente quadrado, né? Então uhum. assim, né? I love you e tal, aquela coisinha. Já tá... E ele veio com... Yeah. Uhum. Então isso aí você, você pôs todo, ele colocou todo o swing na música, que até então era muito quadrada, né? Então, na música popular, e mudou a música popular nesse sentido. Uhum. Até hoje, se você tem os, a música que você tem hoje, você começa lá atrás, na década de 20, com isso, é. com o swing. A alma negra mesmo, Sim, né? né? Ali, sem estar sem, sem tá burilada, é. sem estar... Tá, é coisa... Não, e assim, e foi um gênio, assim, no, no trompete, o, o jeito de solar, o jeito de fazer as coisas. Então, assim, é, é, é muita, muita, muita coisa que ele mudou. E vocês vão... A Rap Fit vai tocar muita coisa dele? Porque ele vai, merece. Vai tocar. Nós vamos tocar. Inclusive, uhum. nós vamos tocar é, uma música que ele... Quando ele mudou para Nova York, todo mundo olhou para aquele cara caipira com calça pega frango. Todo mundo riu no primeiro ensaio. No primeiro ensaio, ele começou a solar. Isso era uma, era uma orquestra mais famosa negra que tinha em Nova York. Ele começou a solar, todo mundo olhou assim para ele e falou... Meu Deus! <risos> e aí foi. E essa é uma das músicas que essa banda tocava era o Sugar Foot Stomp. Que é, uh -huh. Nossa, nós vamos abrir o, o show com ela. Uh -huh. E dá para dançar? Dá para dançar. Dá, tem que dançar. 